ఒక చిన్న సూటిగా చూసింది చెప్పండి సినిమాలలోకి ఎవరైనా యువతులు యువకులు కానీ యువతులు వెళ్తే ఈ డైరెక్టర్లు కావచ్చు ప్రొడ్యూసర్లు కావచ్చు కో ప్రొడ్యూసర్స్ సహా దర్శకులు వీళ్ళంతా కూడా అమ్మాయిలు ఒక ఆట బొమ్మలా చూస్తారు వారి అవసరాలు తీర్చి ఆట బొమ్మలా చూస్తారంటుంటారు కదా అదే మనం మీకు అనిపించిందా ఆట బొమ్మలాగా చూడడం అంటే రియల్గా సినిమా చెయ్యాలి సినిమా డైరెక్టర్గా రాణించాలి ప్రొడ్యూసర్గా మూవీ తీసి నేను తెచ్చుకోవాలన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయరు చేయరు ఇప్పుడు కృష్ణానగర్ అలాంటి ఏరియాలలో కొందరు ఏంటంటే వేరే మనసులో దురుద్దేశాలు సినిమా ఫీల్డ్కి అమాయకంగా వచ్చి ఆడవాళ్ళు వస్తుంటారు కదా వాళ్ళ నుంచి ఏదో లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి సినిమా ఫీల్డ్ అనేది అడ్డం పెట్టుకొని అలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు రియల్గా సినిమా డైరెక్టర్లుగా రాణించాలనుకునే వాళ్ళు కానీ రాణించే వాళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అలా చేయరండి మీ పట్ల ఎవరైనా అలా ప్రవర్తించారా లేదండి లేదండి ఎవరైనా మంచిగా గౌరవంగానే మాట్లాడారు నాతోటి నేను వాళ్ళతోటి మా ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఒక అంకుల్ ఒక బ్రదర్ అలాగే నేను కూడా ఆలోచించుకున్నాను కోటి ఆశలతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేయాలని వెళ్ళారు మీరు అంటే ఆ కళలు నెరవేరకుండానే అక్కడ నుంచి వెన్ను తిరిగారు మీరు వచ్చి శ్రీ తారా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ కూడా పెట్టారు ఎప్పటికైనా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా తీయాలనుకుంటారు సినిమా తీయడం అనేది ఒక గొప్ప అంశమే అయితే భవిష్యత్తులో మీరు సినిమా తీయాలని కూడా కోరుకుంటాం మనం ఈ మధ్య రీసెంట్ కాలంలో ఒక టూ మంత్స్ బిఫోర్ ఒక టైటిల్ కూడా రిజిస్టర్ చేశానండి రాజధానిలో ఒక్కడు టైటిల్ అయితే నచ్చింది అందుకే రిజిస్టర్ చేశాను నా బ్యానర్ మీద ఎప్పుడొకసారి ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం బాగున్నప్పుడు త్వరలో త్వరలో కానీ టైం పట్టచ్చు మూవీ స్టార్ట్ చేద్దామనే ఆలోచన అయితే ఉంది అది తక్కువ బడ్జెట్టా లేకపోతే హై బడ్జెట్ అనేది తెలియదు హీరో అంటే నేను ఇంకా డిసైడ్ కాలేదండి ఎవరైనా పర్వాలేదు ఏదో మనము ఆల్రెడీ మూవీస్ లో చేసి బాగా ఫామ్ ఉన్న అంత ఫైనాన్షియల్ గా అంత ఇదైతే నాకు లేదు ఎవరైనా ఫైనాన్షియర్స్ వచ్చి చెయ్యండి మీ బ్యానర్ ఉంది కదా మేము ఫైనాన్స్ చేస్తాము మేము అన్ని చూసుకుంటాము మూవీ పరంగా తర్వాత మాది మేము తీసుకుంటాం డబ్బు అని అలా వస్తే మాత్రం నేను జస్ట్ బ్యానర్ వాళ్ళకి అప్పు చెప్తా ఎందుకంటే నా వే ఏంటంటే నా ఆలోచన విధానం నా బ్యానర్ మీద ఒక సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి నేను ప్రొడ్యూసర్గా నేను వస్తే చాలు తర్వాత అనేది ప్రొడ్యూసర్గా నా పేరు రాజేశ్వరి అలియాస్ తారా చౌదరి అని స్క్రీన్ మీద నా పేరు అంటే తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న పెట్టిన పేరు రాజేశ్వరి సినిమా ఫీల్డ్ లో అనుకోకుండా అదేం లేదండి అమ్మ ఆ తారా చౌదరి అనే పేరు కంటే నాకు అమ్మ నాన్న పెట్టిన పేరు రాజేశ్వరినే ఇష్టం బాగుంది స్క్రీన్ మీద ప్రొడ్యూసర్ గా అది చిన్న మూవీ గానీ పెద్ద మూవీ గా అంటే లో బడ్జెట్ మూవీ గానీ హై బడ్జెట్ మూవీ గానీ ఏ బడ్జెట్ అయినా సరే ఒక మూవీ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ త్రీ అవర్స్ మూవీ ఇప్పుడు ఆ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ గా స్క్రీన్ మీద ప్రొడ్యూసర్ గా నా నేమ్ పడాలి అనేది కోరిక తర్వాత అదృష్టం బాగుంటే కంటిన్యూ చేస్తానేమో లేకపోతే ఆ ఒక్క మూవీని అంతే క్లాస్మేట్స్ ఎవరైనా క్లాస్మేట్స్ అందరూ అంటే నేను చదువుకునేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆ తర్వాత నేను టచ్ లో అంటే అప్పుడప్పుడు అంటే ఫేస్బుక్ లో అప్పుడప్పుడు ఎవరన్నా టచ్ లేక వస్తుంటారు బాగా మాట్లాడతారు అప్పుడు సంగతులు నేను అప్పుడు జరిగిన విషయాలు అవన్నీ నాకు నేను టైప్ చేస్తుంటే అసలు మీకు ఎలా గుర్తున్నాయి ఇవన్నీ క్లాస్మేట్స్ పేర్లు ఆ తర్వాత జరిగిన విషయాలు నా నేమ్ అన్ని చెప్తున్నారు ఏంటి ఎలా గుర్తుపడుతున్నారు ఎలా గుర్తుంది మీకు అనేసి అంటారు నేను చెప్తాను మనం ఎక్కడున్నా ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా సరే ఇంకా థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా సరే మీ ఫేస్లో కొంచెం మీ ఫిజిక్లో మార్పు ఉండొచ్చే కానీ మీ పోలికలను బట్టి మీరు ఎవరనేది నేను చెప్పగలుగుతాను నా క్లాస్మేట్స్ అనేది గుర్తుపడతాను అప్పుడు మన క్లాస్లో టీచర్స్ ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు మనకి లెసన్ చెప్పడానికి అందరు గుర్తున్నారు మన క్లాస్ మెయిన్స్లో పలానా నేమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అవన్నీ అడుగుతుంటే వాళ్ళు షాక్ ఇంకా గుర్తు పెట్టుకున్నావా మా గురించి ఇంకా గుర్తున్నామా అనేసి షాక్ అవుతారు చెప్పే 
ఏ డ్రెస్ ఏంటి వైట్ డ్రెస్ అని అనుకున్నాంగా Ha 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 ha